Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment on réalise une empreinte d'animal avec du plâtre, donc un moulage, et vous allez voir que tout au long de la vidéo, donc il euh, y a vraiment plein de choses intéressantes, et notamment pendant que le, le, le plâtre est en train de sécher, je vais vous montrer des empreintes de blaireau, et il y a vraiment des petites merveilles à observer. Voilà, à la fin de la vidéo, je vous montrerai comment on la nettoie et le rendu de tout ça. Allez, c'est parti Alors là, je vais vous montrer des... une très belle piste de blaireau, puisqu'on a... a des premières empreintes ici. Après, on en a d'autres très très belles. Vraiment, ça a très très bien marqué. On est sur un sol sableux et ça a marqué ben, quand, quand c'était humide. Et puis après, ben... Euh... Ça a séché, donc là c'est vraiment magnifique. Il y aurait de quoi faire du... Revenir avec du plâtre. Voilà, il y en a même une autre là. Alors là c'est pas dans le même sens, hein. il est... c'est un autre passage. Ou un autre blaireau. Et puis ça va... Euh... Alors en fait notre ami Blaireau, ben, il est passé là, alors regardez on les voit très bien, là celle-là, 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 là on en a une autre, ça c'est un, on n'est pas sur du Blaireau, on est sur un renard qui est passé comme ça, et en fait il a fait ça, il est passé, et là il est tourné, en fait il a fait, il a fait ça, tac, et après il repart plus loin là. Je vais vous montrer la dernière empreinte que j'ai relevée, voilà. Donc il, a, il est passé comme ça, tac. Alors si on regarde bien en détail, donc là il allait dans ce sens-là, et là regardez, tac. Il a, tourné, euh, il a tourné la tête, il a tourné à gauche. Et là, j'en ai. Ça, c'en est complètement d'autres, ça. Alors, celui-là, c'est intéressant, hein, on voit pas du blaireau, il n'y a qu'une griffe qui a marqué. Là, pareil, on en a une là, on en a une là qui s'est bien enfoncée, on en a une autre là. donc je suis revenu avec du plâtre alors on a plusieurs hein, je vais pas toutes les faire mais on va on va s'atteler à tout ça alors qu'est ce qu'il nous faut pour faire du des empreintes au plâtre il va nous falloir à du plâtre des morceaux de carton de briques de lait euh, vous prenez ce que vous voulez hein. et soit bah voilà vous coupez des des bandes comme ça, ensuite vous allez pouvoir bah, gentiment les placer autour de l'empreinte d'accord et si l'empreinte ou le jeu d'empreinte, si vous voulez faire beaucoup plus d'empreintes c'est plus long bah, simplement découper des petites chicanes comme ça pour euh, mettre une chicane dans l'autre alors là avec une main c'est moins évident mais voilà, je vais essayer de vous montrer ça pour ceux qui n'auraient pas compris, voilà on met les chicanes l'une dans l'autre ça se, ça se met comme il faut, parce que là avec une main j'ai un peu plus de mal. Ça se met comme il faut, et puis on va pouvoir faire un grand grand cercle pour pouvoir verser du plâtre et faire tout ça. Voilà. Allez, action. Ah, il nous faut aussi de l'eau, une gâche et puis euh, une spatule. Voilà, donc là on a réalisé ben, des, petites, euh, des petites chicanes avec le couteau suisse. Merci les élevettes. Et puis, euh, voilà, on va placer tout ça comme ça. Alors, si jamais ça, ça un petit peu, vous avez un petit peu de mal, des fois il y a de la boue. Moi, ce que je conseille de faire, c'est de les enfoncer un petit peu dedans. Et puis, des fois, bah, on n'a pas de boue. Alors, euh, on met des cailloux pour maintenir un peu l'ensemble. 
Là, c'est ce que c'est ce que je vais aller faire. Et là, l'idée, c'est d'essayer de, de prendre l'ensemble. On va voir ce qu'on peut faire. Voilà, allez, tout de suite. Alors, mettre du plâtre. Ou du pleutre, comme dirait certains. L'eau. Alors. Voilà. Bon, il y a des dosages, hein. moi je le fais au pif. Parce que j'ai un... Enfin, un petit peu l'habitude. Vaut mieux mettre euh, pas trop d'eau et puis euh, rajouter un petit peu après. Après c'est tout, euh, vous avez tout marqué sur les emballages. Voilà. Après faites-le un peu plus liquide. Plus pour que ça aille bien dans les. Voilà, ça devrait être bien. Pour que ça aille bien dans les dans les petites fissures. Alors petite astuce, penchez la gâche comme ça, mettez euh, calé là sur un caillou. Voilà, il faut pas trop trop attendre. Mélangez bien le tout. Voilà. Puis quand on a un petit peu de liquide comme ça, regardez, clac, je viens de donner. Là on a une, une, une empreinte qui est très très sèche avec la boue c'est pas la même chose mais là toc je viens bien donner des coups pour euh... avec la pression ben, ça vienne bien dedans quoi d'accord on pourrait même voilà on va lisser oula ça s'est déplacé sur le chemin on a vraiment une belle alors ce chemin on l'a fait hier hein. on a pas on a donc là on a une belle une belle découverte puisque hier il n'y avait pas ces belles empreintes de, de blaireau et là bah, je vous invite à regarder vraiment le les griffes et on devine presque la forme des griffes qui vont faire comme ça regardez Ah, puis après là il a continué alors là on, on reconnaît un peu la patte et dans la boue ben euh, regardez ici l'appareil là on reconnaît la patte du blaireau là aussi ici et ça il a continué plus loin et là il a tourné regardez Donc, tac Là, et là il a tourné. Il y en a une là, regardez. Je découvre en même temps que vous en faisant la vidéo. Il y en a une là. Clac, là il a monté. Pas de gauche, pas de droite avant et arrière. Alors l'avant est devant, l'arrière est derrière. Hein. On le voit bien euh, ensemble. Et puis là il est monté. Je vais essayer de vous trouver d'autres empreintes. Alors, pour la suite, je me suis un peu décalé. Donc voilà, pas de gauche ici, et de pas de droite. Là, regardez, sur le promontoire ici, sur le bord, il va reposer une patte. Alors, ça se voit pas trop à la vidéo, mais elle est là, la patte. Ça se voit moins bien. On n'a pas le, le relief des deux yeux. Hein. On a deux yeux, c'est pour regarder en relief. Là, il faudrait une caméra pour faire de la 3D, j'ai pas ça. Et euh, par contre, vous avez des explications. Et là, regardez, il a reposé une patte ici. Là, on a de la boue qui est encore fraîche de ce matin. Là, il est à peu près euh, 11h30, il est midi. Voilà, il a posé, euh, il est passé ce matin. Et après, ben, il file là-dedans, quoi. Voilà, donc si on reprend, il est arrivé là, tac, tac. Une patte ici, on le voit bien sur la vidéo, on le voit même mieux là, sur la vidéo. Clac, par contre là les détails là on les voit pas. 
Regardez là, tac. Et là, non, c'est là, pardon. Je regarde à travers l'écran, c'est pas évident de, de se repérer. Voilà, et là on a la, la feuille avec la trace, de, la trace de boue qui est encore fraîche. Et si on continue, là-dedans on devrait retrouver d'autres, on devrait retrouver la suite. Quoi. Donc entraînez-vous, quand vous voyez une belle empreinte comme ça dans un piège, piège empreinte, comme je vous l'ai dit, le piège empreinte c'est un peu les bases, c'est un peu le, le pistage du débutant, hein, quand il, il cherche dans la neige, ben... Euh, c'est facile. Euh, quand il n'y a plus de neige, ben on va retrouver des belles empreintes, des, beaux, des belles choses avec le, tout ce qui est piège empreinte. Je rappelle vite fait, piège empreinte, ben c'est euh, zone de boue, zone de sable, euh, les petites cuvettes comme ça où il va se, où il va se, mettre, euh, il va se mettre du sable ou de l'eau et former de la boue, des limons. Et puis après, ben à partir des pièges empreintes, vous allez arriver très facilement à, à trouver des empreintes. Ben, remonter la piste ou suivez une piste à partir de là et c'est comme ça aussi que vous allez faire des progrès en allant chercher les petits détails comme je vous ai montré euh, là ce qu'on peut voir hein, avec la, la vidéo et après ben, aller plus loin euh, dans, la, dans la continuité du, du, de la balade de l'animal parce que tant que vous ne retombez pas sur l'animal ben, lui il a laissé des empreintes quoi. donc vous pouvez remonter comme ça vous pouvez remonter ou continuer une, une piste très longtemps Ouais, je rallume. Je me suis amusé à suivre un petit peu plus. Hein. Donc là, on avait la feuille en bas, qui est ici. Et là, si on regarde, on prend du recul. Regardez. Ça se voit très bien à la vidéo. Bah, C'est son chemin, en fait. Il vient régulièrement, il passe par là. On voit que la, que la terre, que la boue, elle est, elle est, elle est creusée. Et si on regarde, bah, voilà. Là, on en retrouve. Là, on trouve des... Des vieilles traces, là elles sont vieilles. Ça c'est des vieilles traces usées. On voit que ça glisse, on voit que ça... On, voit, on trouve des fois des griffes. Voilà, et puis là, bah, il file là-haut. Donc, euh, bah, je compte bien revenir pour faire un peu d'observation animalière. Ce sera l'occasion d'avoir bah, un lieu. Pour... Euh, voilà, on voit bien, là on le voit. D'accord, il y a un passage ici, donc des, des fois il passe par là, il remonte ou il redescend, et là pareil, hein, il remonte ou il redescend. D'accord, puis ce qui est génial c'est que là on a une cuvette, donc euh, il laisse régulièrement des empreintes. Allez, à vous les studios et Un petit... Euh... Bon, maintenant vous l'aurez compris, hein. Effondrement de, la, de terre sur un chemin. Ben voilà, c'est un passage. Donc pareil, une bonne, une belle chose pour pouvoir chercher, observer les empreintes. Voilà, donc on a laissé sécher. Alors minimum, la minute, une demi-heure, maximum. Trois quarts d'heure, je trouve que c'est pas mal. C'est même plutôt bien. Voilà, le, le cercle nous a pas trop servi sur celle-ci. que j'avais pas beaucoup de plâtre. Alors, petit truc, petit test. Bon, là, on voit la couleur, on l'entend au son. C'est sec, mais euh, ça demanderait à sécher un peu plus. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'on est, on est pris un peu dans le temps. Voilà. Alors là, le sable va venir avec. Donc dès le moment où on fait ça, on va détruire l'empreinte, d'accord Et là, on va simplement faire sécher. Et, euh, et voilà, ça va faire son travail. Quoi. Là, on va faire sécher, puis après, je vous montrerai comment, comment défaire tout ça. Et, et voilà. Sinon, ben, euh, petit conseil, ben, prenez, <rire> prenez une bonne réserve de plâtre. Là, j'ai voulu faire trop grand, je n'en avais pas assez. Donc prenez plus petit, faites plus petit. Là, si on regarde, euh, Emilie, s'il te plaît, si on regarde, on a encore l'empreinte, on voit que ça a cassé. Hein, les, les griffes ne pas, seront pas toutes bonnes sur le, sur le plâtre. J'aurais dû laisser sécher un peu plus. Et puis faites vos empreintes plutôt le soir, enfin l'été quand il fait chaud comme aujourd'hui, là on est au printemps. Faites plutôt vos empreintes euh, le soir ou le, ou le matin pour que le, le plâtre, euh, là le, le sol est très sec, ça a bu de suite l'eau, donc c'est pas très bon pour... Euh, pour avoir un bon plâtre et puis euh, 
Voilà, faites petit, là, j'ai fait, j'ai voulu faire un peu trop grand. Sinon, euh, voilà, l'hiver, ben, euh, faites, faites gaffe au gel, c'est tout. Sinon, vous pouvez faire du plat toute la journée, quoi. Allez, à vous les studios. Voilà, donc, là, on a maintenant le moulage de notre blaireau qui est fait. Il a séché. Alors, on va pouvoir, dans un premier temps, ben, souffler un petit peu tout ça. Utiliser une brosse pour nettoyer tout ça. Et allez-y tout doucement. Alors ça peut être une brosse à poils souple, ça peut être aussi une vieille brosse à dents tout simplement. Après il y a des endroits où des fois il y a des petits, euh, des petits trucs un petit peu difficiles. Ben, prenez simplement un bout de bois, un cure-dent, pour gratter tout ça. Allez, on regarde ça, tout ça en détail. Ouais. Voilà, donc on voit là, pour l'instant il y a encore pas mal de, de petits sables. Alors pareil, jouer avec l'ombre. L'empreinte au plate, ça va être vraiment intéressant parce qu'on va pouvoir jouer avec la lumière pour pouvoir voir un peu mieux tout ça. Allez, c'est parti, on va gratter un petit peu tout ça. Alors là, comme on avait vu hein, tout à l'heure dans le milieu de la vidéo, les griffes, là, elles, ont, elles sont restées à l'intérieur, donc il n'y a pas trop de risque de les casser. Mais des fois, alors je vous montre là, sur cette, cette, cette autre empreinte, ben des fois, voilà, elles sont très belles ici, les griffes. Alors là, on voit quand même qu'elles sont cassées, mais il va falloir y aller plus doucement, il va falloir être plus, plus délicat. Voilà, on a l'empreinte qui est globalement nettoyée. Alors bien sûr, utilisez toujours la brosse à sec, pas avec de l'eau. Et puis, euh, voilà un petit peu ce que ça donne, hein. donc les deux pattes. Alors petit truc, alors là comme je vous disais dans la vidéo, on voit bien, il n'y a pas assez de plâtre. Mais euh, une fois que vous avez fait ça, ben, au dos, vous pouvez marquer la date, vous pouvez marquer des informations intéressantes. Ça peut être l'heure, ça peut être la, la météo, ça peut être euh, si vous avez réussi à identifier si c'est un mâle, une femelle, des choses comme ça. Voilà un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc là j'ai nettoyé l'autre, enfin à peu près, parce qu'elle était un peu plus, euh, c'était un peu plus délicat à nettoyer. Mais on a, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une petite vidéo sur euh, au bord de l'eau où j'avais fait justement un, un moulage. Et là c'est le donc le négatif. On a la patte de castor qui est ici. Alors c'est pas très très beau. Là on a un doigt ici, un autre là, un autre là, un autre là. Et euh, on avait une patte d'oiseau ici. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ben je vous invite à aller, à aller voir la, la vidéo. Il y en a des fois qui sont un petit peu mieux réussis. Alors regardez ce que ça donne. C'est pareil, celles-là sont euh, moyennement dessinées. J'en ai, ai des, des un peu mieux faites. Et les, euh, les plus belles que j'ai pu faire, c'était dans, dans de la cendre en fait. Un chevreuil qui était passé dans la cendre. La cendre c'était très très fin, donc on avait vraiment un, un très beau dessin. Voilà. Voilà, cette vidéo sur les moulages d'empreintes au plâtre est terminée. Je vous invite à l'aimer si elle vous a plu, à la partager. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures.